हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका अपने चैनल बिंग टेक्नोज में तो दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लाए हैं जिसमें कि हम करेंगे कंपेयर दो बाइकों की पहली बाइक है होंडा एक्स ब्लेड और दूसरी बाइक है बजाज की एन एस वन सिक्सटी तो दोस्तों इस बाइक को अगर आप लेना चाहते हैं दोनों बाइकों में से कोई बाइक को तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा फिर आप डिसाइड करिएगा कौन सी बाइक आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है तो ठीक है दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बगल में पड़े घंटे को दबा दीजिएगा जिससे कि आप आगे आने वाले वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं तो ठीक है दोस्तों चलिए शुरू करते हैं तो ठीक है दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों बाइक के इंजन की तो सबसे पहले बात कर लेते हैं होंडा एक्सप्लेट के इंजन की तो होंडा एक्सप्लेट का जो इंजन आपको मिलता है वो आपको मिल जाएगा एक सौ सात सीसी का और वहीं जो एनएस आपको इंजन देती है बजाज का एनएस वो आपको दे देगी एक सौ का लेकिन इंजन का जो क्या कहते हैं पावर है उस मामले में एनएस आगे जाती है क्योंकि जो इसका मैक्स पावर है वो आपको मिल जाएगा पंद्रह दशमलव बीस बी एस पी का और वहीं के कहते हैं आपको जो होंडा एक्सप्लेट पावर देती है वो आपको दे देगी तेरह दशमलव नाइनटी का तो कहने का मतलब पावर के मामले में जाहिर सी बातें बजाय आगे जाती है क्योंकि इसका जो मैक्स पावर है काफ़ी ज़्यादा है होंडा एक्सप्लेट के मामले में हाँ दोनों बाइक के टॉर्क की बात करें तो आप जान सकते हैं कि जो मैक्स पावर जब इसका ज़्यादा है बजाज का तो वहीं के इतना टॉर्क भी इसका ही ज़्यादा होगा तो इसका मैक्स टॉर्क की बात करें तो इसका जो मैक्स टॉर्क जाता है वो आपको जाएगा चौदह दशमलव छः न्यूटोमीटर का और वहीं जो होंडा एक्सप्लेट का टॉर्क है वो आपको मिल जाएगा तेरह दशमलव नाइन जीरो न्यूटोमीटर का ये दोनों बाइक के कहते हैं सिंगल सेंटर के साथ आती हैं इन दोनों बाइक को कूलिंग सिस्टम की बात करें तो बजाज में जो कूलिंग सिस्टम मिलती है ज़्यादा अच्छी मिलती है उसमें ऑयल कूलिंग सिस्टम मिलती है और जो होंडा आपको कूलिंग सिस्टम देती है वो आपको एयर कूलिंग सिस्टम देती है और दोस्तों बात कर लें दोनों बाइक को फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो दोनों बाइकों को फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो सेम है लगभग लगभग बारह लीटर और लेकिन जो एग्रेसिव टैंक मिलता है वो आपको होंडा एक्सप्लोर में ज़्यादा अच्छा मिलता है क्योंकि जो इसका फ्यूल टैंक के कहते हैं जो ग्राफिक्स किया गया फ्यूल टैंक पे काफ़ी अच्छा के कहता लगता है एट्रैक्टिव लगता है एग्रेसिव लगता है और वहीं के कहते हैं जो एनएस का फ्यूल टैंक है वो सिंपल के कहते हैं सिंगल कलर में आता है लेकिन जो होंडा एक्सप्लेट का जो है फ्यूल टैंक उस पर ग्राफिक्स काफ़ी अच्छी कही गई है और इन दोनों बाइक की माइलेज की बात करें तो दोनों बाइकों का लगभग लगभग माइलेज सेम है 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर और दोस्तों इन दोनों बाइकों के डायमिनेशन की बात करें तो इन दोनों बाइक को सबसे पहले बात करते हैं वेट की तो दोनों बाइकों का वेट लगभग लगभग सेम है क्योंकि जो होंडा एक्सप्लेट का वेट है वो आपको मिल जाएगा एक सौ का और वहीं के कहते हैं जो एन आपको वेट देती है वो आपको मिल जाएगा एक सौ का और इन दोनों बाइक के हाइट की बात करें तो हाइट के मामले में होंडा एक्सप्लेट आगे जाती है क्योंकि जो होंडा एक्सप्लेट की हाइट है वो आपको मिल जाएगा ग्यारह सौ पंद्रह एम का और वहीं के कहते हैं जो एनएस का हाइट मिल जाएगा आपको मिल जाएगा दस सौ मतलब एक हज़ार साठ एम का तो दोस्तों मतलब होंडा एक्सप्लेट की हाइट जो है एन एस काफ़ी ज़्यादा नहीं है मतलब थोड़ी बहुत ज़्यादा है लेकिन जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिल जाएगा एन में काफ़ी अच्छा क्योंकि जो एन में जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो आपको मिल जाएगा एक सौ का और वहीं जो होंडा एक्सप्लेट आपको ग्राउंड क्लियरेंस देती है वो आपको दे देगी एक सौ का तो कहने का मतलब ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में एन एस आगे है और क्या कहते हैं होंडा एक्सप्लेट पीछे है और दोस्तों बात करें दोनों बाइकों के सस्पेंशन की तो सस्पेंशन की बात करें तो दोनों बाइकों में जो सस्पेंशन मिलता है वो आपको सेम मिलता है फ्रंट में आपको मिल जाएगा टेलीस्कोपी सस्पेंशन और रियर में मोनोसॉक सस्पेंशन ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें दोनों बाइकों की तो जो ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है दोनों बाइक सिंगल डिस्क ब्रेक के साथ आती है लेकिन जो आपको जो कहते हैं एन में डिस्क ब्रेक मिलती है वो एक्सप्लेट के मामले में छोटी मिलती है जो एन एस का डिस्क ब्रेक है वो आपको मिल जाएगा 240 सौ चालीस एम एम का वहीं आपको जो होंडा की एक्सप्लेट आपको जो डिस्क ब्रेक देती है वो आपको मिल जाएगा दो सौ छिहत्तर एम एम का कहने का मतलब है कि डिस्क ब्रेक के मामले में होंडा एक्सप्लेट आगे जाती है क्योंकि इसका जो डिस्क ब्रेक दिया गया है काफ़ी बड़ा दिया गया है एन एस वन सिक्सटी के मामले में और दोनों बाइकों में जो रियर ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है वो आपको मिल जाएगा ड्रम ब्रेक एक सौ तीस एम एम का ड्रम ब्रेक तो ठीक है दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों बाइकों के टायर की तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रंट टायर की तो जो फ्रंट टायर है वो लगभग लगभग दोनों बाइकों का सेम है 
अस्सी सौ सत्रह का ट्यूबलेस टायर दोनों बाइकों में मिल जाएगा लेकिन आपको जो रियर टायर मिलता है वो आपको डिफरेंट दोनों बाइकों में मिल जाएगा क्योंकि जो एक्सप्लेट का टायर है वो थोड़ा चौड़ा दिया गया है एक सौ तीस का ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा वहीं जो आपको एन एस है टायर वो आपको दे देगी एक सौ का ट्यूबलेस टायर कहने का मतलब है कि जो एक्सप्लेट का जो टायर मिलता है रियर वो काफ़ी चौड़ा है एन के मामले में और आप देख सकते हैं मतलब वीडियो में कि आपको दिख रहा होगा टायर जो है काफ़ी पतला दिया गया एन का थोड़ा सा इसका टायर की कहते हैं बड़ा करना चाहिए था क्योंकि जो एक सौ एक सौ साठ सी सी की बाइक जो अदर की वेरियंट की बाइक आती हैं उनके टायर के अपेक्षा एन एस के टायर काफ़ी पतले दिए गए हैं और इन दोनों बाइक को हेडलाइट की बात करें तो जाहिर सी बात है आप लोग जानते होंगे कि एक्सप्लेट का हेडलाइट जो है फुल्ली एल लाइट है रोबोटिक फेस में क्योंकि ऐसे फे ऐसे शेप में पहली बार के कहते हैं कोई बाइक के कहते हैं ये है रोबोटिक फेस में काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है और वहीं के कहते जो एन का हेडलाइट है वो आपको मिल जाएगा साठ पचपन वोल्ट का बल्ब लाइट और मतलब उसका उतना अट्रैक्शन नहीं लग अट्रैक्टिव नहीं लगता जिस जितना कि कहते हैं एक्सप्लेट का अट्रैक्टिव लगता है देखने में और काफ़ी अच्छा भी लगता है काफ़ी अट्रैक्ट भी करता है अपनी तरफ इसलिए हेडलाइट के मामले में एक्सप्लेट आगे जाती है एन पीछे रह जाती है और इन दोनों बाइक के टेल लाइट की बात करें दोनों बाइक के एल ई टेल लाइट के साथ आती हैं और दोस्तों बात करें लॉन्ग सीटिंग पोर्सन की तो जाहिर सी बात है कि लॉन्ग सीटिंग पोर्सन आपको एन में नहीं मिलेगा क्योंकि इसका जो सीट है वो डिवाइड सीट में आता है काफ़ी की कहते हैं छोटा सीट है और वहीं की कहते हैं एक्सप्लेट का सीट देखेंगे तो काफ़ी लॉन्ग सीट आपको देख, देखने को मिलेगा कंफर्टेबल फील होगा राइड में और इसका जो क्या कहते हैं एग्रेसिव फ्यूल टैंक की बात करें तो एग्रेसिव फ्यूल टैंक आपको बता दिया गया कि एक्सप्लेट का ज़्यादा है क्योंकि उस पर ग्राफिक्स काफ़ी अच्छा किया गया है एन के मुकाबले में और इनमें जो कि हेजर स्विच मिलता है वो आपको एक्सप्लेट में मिलेगा एन में आपको नहीं मिलता तो ठीक है दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं दोनों बाइकों को मीटर कंसोल की तो मीटर कंसोल सेम नहीं है क्योंकि जो आपको एन में आपको स्पीडोमीटर मिलता है वो आपको मिल जाएगा डिजिटल और वहीं एक्सप्लेन में भी स्पीडोमीटर मिलता है वो भी आपको डिजिटल मिल जाएगा लेकिन आपको जो टेकोमीटर मिलता है उसमें काफ़ी डिफरेंट मिल जाएगा क्योंकि जो एक्सप्लेन में आपको टेक्नोमीटर मिलता है वो आपको मिलेगा डिजिटल और एन में आपको मिलेगा एनालॉग कहने का मतलब ये है कि जो आपको एन एस आपको मीटर कंसोल देती है वो आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल दे देगी एक्सप्लेट आपको फुल डिजिटल मीटर कंसोल दे देती है तो और दोस्तों इसमें क्या कहते हैं जो गैस शिफ्ट इंडिकेटर होता है वो आपको एक्सप्लेन में अवेलेबल मिल जाएगा और वहीं क्या कहते हैं एन में आपको अवेलेबल नहीं मिलता गैस शिफ्ट इंडिकेटर और दोस्तों लो ऑयल इंडिकेटर आपको क्या कहते हैं एन में अवेलेबल मिल जाएगा एक्सप्लेन में नहीं मिलता है और इंजन कुल स्विच की बात करें तो इंजन कुल स्विच आपको पता ही होगा कि होंडा की लगभग लगभग सारी बाइकों में नहीं होती हैं जैसे कि ना कि होंडा हॉर्नेट में आपको इंजन कुल स्विच मिलेगा और ना ही एक्सप्लेन में मिलेगा लेकिन जो बजाज की एन एस है उसमें आपको इंजन कुल स्विच मिल जाता है जो कि इसका प्लस पॉइंट है तो कहने का मतलब कि पावर के मामले में एन एस आगे जाती है और लुक के मामले में होंडा का एक्सप्लेट आगे जाती है और दोस्तों बात करें इन दोनों बाइकों के टॉप स्पीड के तो दोनों बाइकों के टॉप स्पीड लगभग लगभग सेम है 125 के कहते हैं आपको एन भी दे देती है और 125 से 130 दे देगी किलोमीटर पर हावर के कहते हैं एक्स ब्लेड भी तो दोस्तों आपको बता दिया गया इन दोनों बाइकों के फीचर्स के बारे में अगर आपको मेरे सजेशन से आपको बता दें कि अगर आप पावरफुल बाइक लेना चाहते हैं पावर के मामले में परफॉर्मेंस के मामले में तो आप एन के साथ जाइएगा और अगर क्या कहते हैं एग्रेसिव लुक और अट्रैक्टिव लुक के साथ जाना चाहते हैं तो आप एक्सप्लेट के साथ जाइए क्योंकि दोनों बाइकों का पावरफुल के मामले में बात करें तो एन एस आगे है और अट्रैक्टिव लुक के मामले में एक्सप्लेट आगे है तो दोनों बाइकें अपनी अपनी जगह है परफेक्ट हैं तो दोस्तों आप अगर दोनों बाइकों में से कोई भी बाइक करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा कौन सी बाइक आपको ज़्यादा बेस्ट लगी अगर आपको इन दोनों बाइकों के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके पूछिएगा हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई करने का तो ठीक है दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको एक बात बता दें इन दोनों बाइकों के जो कलर वेरिएंट आते हैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे आप वहाँ से चाहेंगे तो इसे देख सकते हैं कौन कौन से कलर में दोनों बाइकें अवेलेबल हैं तो ठीक है दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत